அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜானகி பேசுகிறேன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் லா இன் தமிழ் ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குரூஷியலான கஷ்டப்படுற சமயத்தில் வந்து ரெண்ட்டு அதாவது வாடகைதாரர் வந்து வாடகை தர மறுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோன்னா டெல்லி ஹைகோர்ட் போட்டிருக்க ஆர்டர் படி ஒரு லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கிற போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரெண்ட்டு தர மறுக்க முடியாது போஸ்ட்போன் வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது இப்போ இந்த மாதம் வாடகை இப்போ தர முடிலன்னா அடுத்த மாதமோ இல்லை அதுக்கடுத்த மாதத்துக்குள்ளே தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து சில பேருக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கு அது என்ன லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டை இருந்தால் தர தர முடிய மறுக்க முடியாது தந்தே ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக க்ளீனாக என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கேஸுக்கு கேஸுங்கிறது ஜட்மெண்ட் தீர்ப்புங்கிறது மாறும் சுச்சுவேஷன் மாறும் நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை வச்சுட்டு இப்போ ஒரு கேஸை வச்சுட்டு எடுத்து எல்லாத்துக்கும் இப்படி தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த நம்ம ராமானந்த் விசஸ் கிரீஷ் சோனி கேஸ் நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் அதுக்காக இன்னொரு லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு இந்த கேஸில் இப்படி ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக நம்ம இன் இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ்க்கு அப்படியே ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணும் நம்ம சொல்ல முடியாது இதில் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு கேஸும் சரி ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் சரி இப்போ ஏ புரிஞ்சுக்கேண்டியம் <laughs> So, facts and circumstances based பண்ணி தான் நம்மளோட அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனா பார்ப்போம் இந்த ஃபோ நான் நேற்று உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன் ஃபோர்ஸ் மேஜர்னா ஒரு அன்பிரிடிக்டபிள் மனுஷ சக்தியால தடுக்க முடியாத அதாவது நம்ம க நம்மளை மீறி நம்ம மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கிற ஒரு செயல் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோவிட் நைன்டீனே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் புயல் மழை அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இப்போ நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் என்னன்னா ஏவும் பியும் சுரேஷும் கணேஷும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு லீஸ் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அதில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் அதாவது இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது ஜென்ரலாகவே எல்லா அக்ரிமெண்ட்ஸ்லேயும் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நடந்தால் அப்படி நடக்கும் நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ சுரேஷ்கும் கணேஷ்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம ஆர்பிட்ரேட்டர் மூலியமாக அதை தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ அதே அக்ரிமெண்ட்டில் அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபோர்ஸ் மேஜர்னு ஒன்று நடந்துச்சுன்னா என்னோடய டெனண்ட் வந்து எனக்கு வாடகை தர வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ நம்ம சுரேஷ்ங்கிறவர் வந்து லேண்ட்லார்டுன்னு வச்சுப்போம் அதாவது இந்த இடத்துக்கோ இல்லை அந்த கடைக்கோ உரிமையாளர்னு வச்சுப்போம் கணேஷ் வந்து வாடகைதாரர்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு இந்த லீஸ் அக்ரிமெண்ட்ல அவங்க கிளியரா ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் போடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஒரு பயங்கர மழையோ இல்லை ஏதோ ஒரு புயலோ நடந்து இந்த அவரால் அந்த கடையை திறக்கவே முடியல அங்கே அவரால் பிஸ்னஸ் அவரால் கேரி அவுட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த மாத வாடகையை அவர் தட வேணாம் இல்லை வந்து அந்த மாத வாடகையில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தந்தா போதும் கிளீனாக கிளியரா ஒரு கிளாஸ் அவங்க அக்ரிமெண்ட்ல போடுறாங்க ஸோ இப்போ நோ கன்ஃபியூஷனுங்க இந்த இடத்துல கணேஷ் போயிட்டு சுரேஷ் கிட்ட இல்ல இல்ல என்னால சுத்தமா நான் கடையே திறக்கல என்னால வியாபாரமே நடக்கல என்னால வந்து கொடுக்கவே முடியாது தேர்ட்டி பர்சன்ட் கூட என்னால கொடுக்க முடியாது அவரால் கண்டிப்பா மறுக்க முடியாது ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளீன் அண்ட் கிளியர் இந்த இடத்துல இட் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் அங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் தான் பேசும் நீங்களோ நானோ யாருமே பேச முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல வெரி கிளியர் கணேஷ் வந்து கண்டிப்பா தேர்ட்டி பர்சன்ட் அவருக்கு என்ன வியாபாரம் நடந்துச்சோ இல்லையோ கடையை திறந்தாரோ இல்லையோ அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சுரேஷ்க்கு அவர் கொடுத்து தான் ஆகணும் என்ன ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி அந்த The force major clause and agreement lurk. So very simple and fine. சரி ஓகே இந்த சுச்சுவேஷன் கிளியர் இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன நம்ம அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல கிளாஸ் இருக்கு கிளாஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர் நடந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி புயலோ மழையோ வந்து நீங்க இவ்வளவு கட்டணும்னு கிளியர் ஆயிடுச்சு ஃபைன் சோ செகண்ட் எடுத்துப்போம் செகண்ட் என்னன்னா நம்ம இந்த ராமானந்த் கேஸே எடுத்துப்போம் இங்க என்ன இருக்கு லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஆன
அந்த லீஸ் அக்ரிமெண்ட்ல ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் இல்லை ஸோ இல்லாத காரணத்தினால நம்ம வந்து நான் வந்து ரெண்ட் தரமாட்டேன்னு மறுக்க முடியாது நீங்க சம்ஹவ் தந்து தான் ஆகணும் கொஞ்சம் தள்ளி கொடுக்கலாம் ஒரு ஃபியூ ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு நீங்க தரலாம் அப்படிங்கிறது கிளியரா இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம தேர்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு வருவோம் தேர்ட் சுச்சுவேஷன்ல அங்கே ஒரு லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா நான் ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸே இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் வரும் ஸோ இப்போ லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டே இல்லை சுரேஷும் கணேஷும் இந்த மாதிரி இதே கதை தான் சுரேஷ் வந்து லேண்ட்லார்டாக இருக்கார் சொத்து உரிமையாள கணேஷ் வந்து அங்கே கடையில் வாடகை எடுத்துட்டு வாடகைதாரராக இருக்கார் இப்போ அந்த அக்ரிமெண்ட் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பட்சத்துலேயும் நான் வந்து தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு ஓரல் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த ஓரல் அக்ரிமெண்ட் படி வந்துட்டு ஸோ கணேஷ் வந்து கண்டிப்பாக அவரோட என்ன ரெண்ட்டோ அவர் கொடுத்து தான் ஆகணும் இது வந்து மோர் ஆர்லஸ் எப்படின்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் அன்கிளியரான சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஓரளவு கிளியராக ஓகே இப்படி இப்படி தேர்ட்டி பர்சன்ட் தரணும்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் இங்கே அந்த விஷயமே கிடையாது ஒரு ஓரல் கான்ட்ராக்ட் ஒரு வாய் வாய் வார்த்தை மூலமாக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு தான் அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் அவங்க நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு மறுக்க முடியாது மேபி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கணேஷ் வந்து சார் இந்த மாதம் என்னால் தர முடியல ஒரு டூ மந்த்ஸ் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு அவங்களா ஒரு ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்துட்டு அந்த லீஸ் அமௌண்ட்டை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக இது தாங்க இந்த கன்செப்ஷன் ஸோ இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜென்ரலாக இதுதான் கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு இதில் நிறைய விதமாக டவுட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த டைம்ல இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கு நம்ம யார்கிட்ட பேசினாலும் அவங்க சொல்ற ஜென்ரலான விஷயம் இதுதான் பிஸ்னஸ் இல்ல எப்படி ரெண்ட் கட்டுறது வீட்டு வாடகை கடை வாடகை எல்லாருக்குமே சுத்தி சுத்தி இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டே தான் இருக்கு ஸோ இதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபர்தராக நம்ம வேற என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் பேசலாம் டெஃபினட்டாக நம்ம அதை பற்றி கண்டினியூ கன் கன்ஃபார்மாக பேசுவோம் நிறைய லா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நன்றி